én nem zsidó családba születtem, és nem vagyok zsidó. Ö, nem, nem vagyok vallásos, nem vagyok hívő, de hiszem, hogy van egy Isten, de ez igazából másik történet. Először a történelemről még ötödikes koromban hallottam, amikor megtaláltam egy nyolcadikosoknak szóló történelem tankönyvet. Utána szépen lassan elkezdtem még többet foglalkozni vele. Anyukám is szereti, szereti, ez, ez kicsit durva szó, de érdekli ez a téma, úgyhogy ő belekezdtem el filmeket nézni, aztán pedig megkaptam a Anna Frank naplóját egy karácsonyra, és nem nagyon értettem, de éppen ezért rájöttem, hogy ezzel a témával még jobban, még többet kell foglalkoznom, hogy megérthessem. És aztán nem tudtam, hogy hogyan folytassam, és a Zahor Alapítvány kiadott egy pályázatot, ami arról szólt, hogy nézzünk meg túlélőktől vallomásokat, hogy hogyan élték túl. És megnéztem négyet, ötöt, amikor végre rátaláltam Paula Levovicsra, ő egy jósvici túlélő. Hát úgymond egész híres is, mert van egy kép, amin a, a gyerekeket fotózták le, amikor felszabadították a tábort, és rajta van, és nagyon durva emlékei vannak. És az egyik emléke az volt, hogy egyszer kihívták a gyerekeket, hogy kiálljanak egy sorba, és azt mondták nekik a, az SS tisztek, hogy hát szeretnének találkozni a szüleikkel megint, akkor lépjenek előre, és segítenek nekik. És Paula okos volt, és tudta, hogy ez, ez valószínűleg nem így fog megtörténni, úgyhogy ő nem lépett elő. A többieket pedig nem, talál, nem látták soha többi. Akkor éreztem már, hogy, hogy ez, ez a téma teljesen beszippantott, hogy nekem ez nagyon fontos az életemben, és ha még lehet, annál is többet olvastam róla, akkor kezdtem el megnézni a fontosabb filmeket, mint a Schindler listája, a Saul fia. És, és akkor jött a következő ötlet, hogy nekem el kell mennem Auschwitzba. És anyukám is nagyon régóta el szeretett volna menni, úgyhogy a tavaszi szünetbe elmentünk ketten, Krakóba, ahol megnéztük ugye Schindler gyárát, meg körbenéztünk a városban, és utána hazafele megálltunk Auschwitzban, ami egy borzalmas élmény volt számomra. Szerintem hihetetlen egy hely, és az lenne a legjobb, hogyha mindenki az életében minimum egyszer elmenne oda, és látná, hogy, hogy ez tényleg megtörtént. Mert amíg csak hallanak erről az emberek, főleg a diákok, a tizenévesek, hogy ez megtörtént, jó, egy tananyag a történelemben, ami lehet, hogy érettségből kérdezni fognak, úgyhogy meg kell tanulnunk ezt a részt, de hogy elmész oda, és látod, hogy ez tényleg megtörtént, és tényleg kinyírtak több millió zsidót, és borzalmas.